Allora ragazzi, è finita mm, da poco uh, Milan-Lazio, finita per 2-0 per il Milan, stradominata in lungo e largo dal Milan, è stata stradominata, un Milan dominante assolutamente, una Lazio passiva, deludente, mm, scialba, mm, veramente insipida come si dice a Napoli a volte, perché una Lazio veramente deludente ma mh, troppo lenta, senza idee, uh, immobile mh, che, che lentissimo, uh, facevano, sbagliavano tutti i passaggi, provavano a fare il gioco di Sarri ma sbagliavano sempre l'ultimo passaggio, non correvano, uh, la difesa ha fatto dei rigori di, su due gol ma oltre al rigore regalato che uh, il rigore c'era, perché Immobile proprio con la testa non ci sta ultimamente, un rigore regalato e poi che si ha preso la traversa e ha sbagliato il rigore, ed è stato anche fortunato che se no già si chiudeva 2-0 il primo tempo questa partita a senso unico veramente ma veramente io ho trovato e che diavolo possiamo dire che diavolo rosso e che diavolo che, che Milan un Milan forte e una Lazio del Trente sinceramente io penso una cosa che Sarri è stato anche espulso non ho capito con chi stava litigando a fine partita se con un suo giocatore o un giocatore del Milan comunque è stato espulso già durante la partita più volte stava litigando Sarri con l'arbitro, quello e quell'altro, e stava quasi per essere espulso. Sarri, questo è quando gli parte la brocca, è espulso. Ma Sarri è sempre stato così. Che dire, uh, super Ibrahimovic perché Ibrahimovic è entrato nel secondo tempo e oltre il gol io avevo detto che se entrava Ibrahimovic nel secondo tempo appena entrava segnava, lo sapevo perché Ibrahimovic uno stava molto gasato e galvanizzato dal lungo infortunio in casa la prima partita col pubblico stava molto gasato perché Ibrahimovic e Ibra si galvanizza con il pubblico e quando si segna subito infatti appena a parte che il gol di Ibrahimovic porta vuota perché la difesa della Lazio su gol di Ibrahimovic non c'era nessuno cioè mancava un difensore centrale e sinceramente io l'ho già detto nelle scorse settimane alla Lazio manca un difensore centrale forte non c'è Lodito non ha comprato Sarri non si è fatto comprare non lo so ma Lodito è uno che non spende io ho sempre detto Lodito sembra della Laurentiis però molto peggio perché invece di comprare la Serenitana e poi la rivenduta e tutto quanto pensasse di più alla Lazio nel senso non basta prendere un allenatore forte l'abbiamo visto con Ancelotti a Napoli Ancelotti è un grande allenatore ma se non gli dati i giocatori che volevi tu a parte che Ancelotti ha avuto dei problemi come si dice, <ride> come quando tu compri, uh, invece c'è un detto, le pelle di saggezza adesso, i ferri fanno il maestro, nel senso, quando spesso si dice, ma te pelle di saggezza adesso, quando tu uh, compri un grande, per esempio, va a prendere un grande idraulico, ma se non hai gli attrezzi giusti, l'idraulico non può fare nulla, ecco, queste le pelle di saggezza adesso, segnate, <ride> ogni video c'è un pelle di saggezza, perché ragazzi è così... Tu non puoi prendere Sarri e non dargli i giocatori che dice lui. Non so se Sarri non li ha cercati lui, se non l'ha fatto. E poi, ragazzi, un'altra cosa, io lo dissi anche l'altra volta, io conosco a memoria Sarri, tre anni a Napoli, ve l'ho visto anche la Juve, al Chelsea. Sarri ha bisogno di tempo. Sarri è uno che per avere il suo gioco, se la squadra lo segue, l'ho detto mesi fa, se la squadra lo segue, fa un grande campionato, può andare anche in Champions. Non lo scudetto perché Sarri ha bisogno di tempo, però può andare in Champions. Se la, sacco, la squadra non lo segue, ci vuole tempo, perché le squadre di Sarri, il suo gioco di Sarri, perché Sari conosce 11 giocatori con la panchina non la sa usare e non sa scoprire neanche i talenti se lo seguono può fare veramente se no va in Europa League infatti nella mia classifica finale di Serie A che ho messo le mie votazioni ho messo la Lazio in Europa League perché secondo me può darsi che ci va ma in Champions anche sono 4 posti stanno le Romane il Napoli le Milanese che sono più forti della Lazio secondo me Lazio ha bisogno di tempo perché il gioco di Sarri ha bisogno di tempo perché il gioco di Sarri come gioca lui c'è bisogno di tempo ci vuole un minimo qualche mese per abituarsi e poi negli anni migliorerà sempre di più come è successo con Napoli Sarri a Napoli il primo anno ha fatto male il secondo meglio e il terzo ha fatto benissimo ha bisogno di tempo poi c'è Immobile Immobile se non gira Immobile non gira Lazio perché ragazzi parliamoci chiaro Immobile anche con la nazionale non sta in forma corre non corre è lento Immobile è forte ma quando non sta in giornata anche oggi ha procurato il rigore ha fatto solo danni Leao ha fatto il gol con il Milan e oltre il bel gol ha fatto una buonissima partita Leao al primo tempo Sostituendo Ibrahimovic non era facile, Ibrahimovic è entrato e oltre il gol la presenza di Ibrahimovic è mostruosa ragazzi, che giocatore non stato per 40 anni, se non avesse tutti questi infortuni e 40 anni alle spalle Ibrahimovic sarebbe ancora uno dei migliori al mondo, però un po' l'età, che va per 40 anni, un po' gli infortuni che spesso hai quando sei un giocatore di una certa età, gli infortuni ci vuole più tempo a riprenderti ma è ancora fostoso, a me è sempre piaciuto, ho sempre detto negli anni, avrei dato oro per avere Ibrahimovic nel Napoli, ma della Laurentiis 
dorme perché dice che sono vecchi i non è che sono vecchi i ci dice che sono vecchi quando non può permettersi l'ingaggio quando sa benissimamente che non si può permettere detto questo una Lazio che ripeto ha bisogno di tempo e poi doveva comprare anche un vice immobile perché un altro errore è stato immobile non sta in partita chi entra? Pedro Pedro si sì, ha fatto già un poco meglio rispetto agli altri ma pure Pedro non ha fatto chissà che è entrato Zaccagni ha fatto poco che Zaccagni è un giocatore forte ma ha bisogno di tempo Sarri ha bisogno di tempo Sarri e dovevano comprare un difensore centrale e un vice immobile perché se immobile non sta in partita purtroppo lo tito il mercato si sa che lo tito è un tirchio e lo tirchio ecco diciamo e è un po' come della rentis però molto peggio diciamo e della rentis però ancora più tirato di mano e con il braccino corto e invece in Milano si è confermato squadra tosta e squadra ha fatto una grande difesa una di partita di Leo Diaz, questo ragazzo è molto fedele di Bram Diaz, uh, buon centrocampo, Bakayoko, che ex Napoli è entrato, ha fatto un fallo e ha preso il giallo e si è fatto riconoscere anche lì. E, per carità, già però Ibrahim um, Bakayoko è più adatto al gioco del Milan, non al gioco del Napoli, per quando abbia preso il giallo e tutto quanto, a me non piace come giocatore, però è già più adatto. E fortemente ne abbiamo anguissa, speriamo che non sia stato anguissa un episodio singolo. Vedremo ragazzi, uh, comunque complimenti al Milan, bellissimo lo stadio di San Siro pieno, tutti i tifosi del Milan, bello, dicevano che l'anno che il Milan giocava meglio senza i tifosi che con i tifosi fatto il Covid, non credo sia stata una casualità, però vedremo, ma non credo, ripeto io pensavo che il Milan perdendo Cialanoglu, perdendo Donnarumma e perdendo un po' di certezze crollasse, invece nonostante ciò mi devo ricredere, trovo un Milan invece solido, deve un po' lavorare su alcune cose, però man mano come c'è anche Florenzi che Florenzi ha fatto una buona partita per quanto non abbiamo entusiasmato quindi ragazzi vedremo la lunga ma il Milan se continua così ritorna in Champions se la Lazio continua così rimane vai in Europa League perché l'Europa League forse ce la può fare e il Milan per lo scudetto non lo so perché la Juve non muore mai per quanto quest'anno la Juve mh, sa così così però Allegri è il maestro dello scudetto è il maestro di, delle ricorse mi ricordo un anno che Allegri con la Juve, con Allegri con la Juve fece male o fece un rimontone vince lo scudetto andando anche in finale Champions mi ricordo un anno in cui, quindi la Juve non muore mai e per lo scudetto può essere sempre candidata l'Inter l'Inter pure per quanto abbia pareggiato ma la vita tosta e solida nonostante Luca ha perso tutto quanto quindi la, la Roma che pure mi sembra forte con Murigno quindi non lo so per lo scudetto ci sono tanti eh, pretendenti c'è l'Inter uh, eh, l'Inter la Roma in Napoli non credo perché il mio Napoli ogni anno parte bene ma il Napoli un anno intero non mantiene un po' per la mentalità vincente un po' per la rosa meno lunga un po' per troppi infortuni e un po' perché ho tanti problemi gli spogliato e poi Napoli colla quindi un anno intero non mantiene per me o è Juve o Inter o, o Milano-Roma queste quattro squadre secondo me la Juve perché nonostante abbia difficoltà la Juve non muore mai ripeto ahimè purtroppo non muore mai ci vediamo nel prossimo video Forza Napoli sempre, ovviamente forza Spalletti e speriamo che questa non almeno in Champions se torniamo dopo due anni, non dico a vincere lo scudetto e ci mancherebbe.